வெளிச்சம் டிவியுடன் இணைந்திருக்க பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க வெல்சம் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இது என் வீட்டு தொட்டத்தில் வித் மிஸ் வாத்தி ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு கார்டன் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணும் அப்படின்ற ஒரு முக்கியமான விஷயத்த வந்து மேம் கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் மேம் சொல்லுங்கள் மேம் கார்டன் மெயின்டைன் பண்ணது ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம் இல்லைங்க காலைல ஒன் ஹவர் சாயந்தரம் ஒன் ஹவர் ஒரு மணி நேரம் வந்தால் போதும் நமக்கு ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்கும் நமக்கு எக்ஸசைஸ் செஞ்ச மாதிரியே இருக்கும் இதை பராமரிக்கிறது மனசுக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருக்கும் இது கூட வந்து பேசலாம் செடிங்கள்கிட்ட பேசிட்டு நான் சந்தோஷமாக அதை கவனிக்கலாம் நீட்டாக வச்சுருக்கணும் நீட்டாக நீட்டாக வச்சுருந்தாலே போதும் எதுவும் இல்லை ஒவ்வொரு ஒரு மணி நேரம் வந்தோம்னா அதில் என்னென்ன நம்ம தண்ணி ஊற்றுறது கொள்வது அதுக்கு என்ன உரம் போடுறது இந்த மாதிரி இங்கே பார்த்துட்டு இருந்தால் போதும் ரொம்ப நேரம் இதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ண தேவையே இல்லை காலைல ஒன் ஹவர் சாயந்தரம் ஒன் ஹவர் வந்தால் போதும் ஓகே ஆமாம் எவ்வளோ க்ரோ பேக்ஸ் மேம் நீங்கள் வச்சுருக்கிறீங்க க்ரோ பேக்ஸ் மட்டும்தான் வைக்கணுமா மாடியில் இல்லை மற்ற பாட் அந்த மாதிரிலாம் கூட வைக்கலாம் க்ரோ பேக்ஸ் தான் வைக்கணும் அவசியம் கிடையாதுங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் ஆரம்பிக்கும் போது வந்து நம்ம வீட்டில் தேவையில்லாத அந்த கவர் இப்போ ஒரு துணி கடைக்கு போகிறாங்க ஒரு போத்தீஸ் கவர் தராங்க பேக் தராங்க அந்த மாதிரி பேக்கில் வைக்கலாம் அரிசி வாங்குகிறோம் வீட்டில் அந்த அரிசி கோணி இருக்குதுங்களா பை பிளாஸ்டிக் பை அதில் வைக்கலாம் அப்புறம் டப்பு வீட்டில் நம்ம ச துணி துவைக்கிற டப்புலாம் இருந்தால் உடஞ்சிடுச்சு வேஸ்ட் ஆகினா தீக்கிய பாத்திரம் தான் போகிறோம் நம்ம மண்ட வேஸ்ட் பேப்பர் கடலாக தான் போகிறோம் அதெல்லாம் போட தேவையில்ல அதிலே நம்ம மண்ணு போட்டு போட்டு ஆமாம் ரொம்ப செலவு படத்தில் ஆரம்பத்தில் ஃபஸ்ட்டு அந்த மாதிரி வச்சுட்டே இருந்தோம்னா நமக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வந்துடும் நீ நிறைய உற்பத்தி பண்ணலாம் நிறைய செய்யலாம் போது அப்போ க்ரோ பேக் வாங்கிக்கலாம் அது நிறைய விலையெல்லாம் கிடையாது இந்த வெள்ளை பேக்கெலாம் ஒரு பத்து ரூபாய் இருபது ரூபா அவ்வளோதான் இருக்கும் அதில் நம்ம பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் தேவையில்லாத டப்பு இந்த ஃபெஃபிகல் ட நாங்களாம் ஆரம்பத்தில் ஃபஸ்ட்டு பெயிண்ட் டப்பாவில் தான் ஆரம்பித்தோம் பெயிண்ட் டப்பா இந்த ஃபெஃபிகல் டப்பா இந்த மாதிரி டப்பாவில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்தோம் அதுக்கப்புறம் இந்த வேஸ்ட்டு பாக்ஸு ஒன்றும் இல்லை அந்த நம்ம கூட கடைக்கு கூட எடுத்துகிட்டு போகிறோம்ல காய்கறி வாங்க அது பழசாகிடுச்சுன்னா என்ன செய்யணும்னா தூக்கி போட்டுருவோம் இல்லைன்னா பேப்பர் காரம் தான் தூக்கி போடுவோம் அதில் கூட ஒரு வைக்கலாம் அதில் கூட நான் பருப்பெல்லாம் நீங்கள்லாம் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அதில் கூட நம்ம மண்ணு போட்டு கீரை வகைகள்லாம் வைக்கலாம் அதனால் நம்ம அதிகம் ஒன்றும் பெருசாக செலவு பண்ணலாம் நிறைய செய்யணும்னா நம்ம குறை பக்கம் வாங்க வேண்டியதாக இருக்கும் நம்ம திரும்ப வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு இந்த கூட பாருங்கள் காய் தக்காளி கூட விற்கிதுப்பீங்களா கடைங்களில் தக்காளி பார்சல் வந்து பார்த்தீங்களா அந்த கூட தூக்கி தான் போடுறோம் அது ஒரு கூட நம்ம கேட்டால் கூட சும்மா கொடுப்பா இல்லைனா ஒரு அஞ்சு ரூபா வாங்கிட்டு கொடுப்போம் அந்த அந்த கூடையில் ஒரு செடி வச்சிங்கன்னா அது ரெண்டு தடவை பலன் கொடுக்கும் செடி வச்சோம் ரெண்டு பலன் அது வரைக்கும் அந்த கூட நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக அதுக்கப்புறம் காஞ்சி வீணாக போயிடும் அதுக்கப்புறம் வேறு மாற்றிக்கலாம் அது பெரிய செலவு இல்லை இல்லை அது பண்ணிக்கலாம் அரிசி வர கோணியில் வைக்கலாம் அதனால் ஒன்றும் பெரிய இதுவே கிடையாது கஷ்டம் இல்லை ஒரு முக்கியமான விஷயம் கார்டன் வைக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உரம் ஏன்னா நிறைய பேர் நினச்சிக்கிறாங்க ரெண்டு செடி வச்சாலே வந்து அது வளரணும் வளர்ந்தே ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க நம்ம எப்படி சாப்பிட்றோமோ அந்த மாதிரி அதுங்களுக்கும் வந்து சாப்பாடு ஆமாம் ஆமாம் ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களோட உரம் எப்படி போடுறீங்க நாங்கள் எப்படி போடுறோம்னா இப்போ நம்ம காய்கறிலாம் ஸ்டார்டிங்கில் காய்கறி வீட்டில் எப்படி இருந்தாலும் வெளியிலேருந்து காய்கறி வாங்குகிறோம் அது வந்து கழிவுகளாக இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த தோல் அழிவு பண்ண காய்கறி அழிவு பண்ண தக்காளி அந்த கீரை அஞ்சிட அந்த காம்பு எவ்வளோ கழிவுகளாக நம்ம டெய்லி வீட்டில் போடுறோம் அதை எடுத்து கம்போஸ்ட் மாதிரி அதை நம்ம சேகரித்து வச்சாலே போதும் சேகரித்து வச்சா மண் போட்டு முடி 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 வச்சு ஒரு மாதம் வச்சோம்னா கம்போஸ்ட் மாதிரி நல்லா சத்துள்ளதாக அதில் அடங்கியிருக்கும் அப்புறம் முட்டை வாங்கி செய்கிறோம் அந்த முட்டை தோலை கூட அதில் போட்டு வைக்கலாம் இந்த மாதிரி கழிவுகளை போட்டு வச்சாலே போதும் அதுதான் கம்போஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க அதில் ஒரு பிடி மக்கணவனா எல்லா எல்லா தொட்டிலையும் வந்து ஒரு ஒரு பிடி போட்டாலே போதும் நல்லா சத்து கிடைக்கும் அப்புறம் வீட்டில் அரிசி கழுவுறோம் தண்ணி அந்த தண்ணி ஊற்றலாம் அதுக்கு நம்மளாம் தேவையில்லாத கீழே போகிறதா போட போகிறோம் நம்ம சாப்பிட்றது எடுத்து போட போகிறது இல்லை கழிவு நீர் அந்த தண்ணி போடலாம் சாதம் வடித்த தண்ணி அது கலந்து போடலாம் அப்புறம் தேமோ கரிசல்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க தேமோனா தேங்காய் பால் தேங்காய் நம்ம வீட்டில் அரைச்சிட்டு அந்த சக்கை இருக்குது பார்த்திங்களா அது தூக்கி தான் கீழே போடுவோம் அந்த சக்கை இல்லை தேங்காய் வாங்கி அழுவி போன தேங்காய் தே அழுவி போனதும் இல்லை நமக்கு நாலாக ஆயிடுச்சுன்னா அந்த தேங்காய் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸ்மெல் வர ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும்
இந்த தண்ணியில ஊத்தி கலந்து ஒன்னொன்னு ஒவ்வொன்றுக்கு அரை லிட்டர் தண்ணி ஊத்தினா போதும் ஒரு செடிக்கு அரை லிட்டர் தண்ணி ஊத்தினா போதும் அப்புறம் வாழைப்பழம் வாங்கி சாப்பிட்றோம் வாழைப்பழம் வாங்கி சாப்பிட்டு தோலை கீழே தான் தீக்கு போடுறோம் அந்த தோலை எல்லாம் போட்டு ஊற வச்சு இதை ஊற வச்சு வச்சிருக்க பாருங்க அங்கே மூலையில் தண்ணியில் தண்ணியில் ஒரு நாலஞ்சு நாளைக்கு ஊற வச்சா போதும் இந்த வாழைப்பழ தோல் சப்படா பழம் தோல் பழத்தோல்கள் எல்லாமே சத்து தான் நம்ம என்ன வேணான்னு சாப்பிட்டு கீழே போகிறோமோ அது வந்து அவ்வளோ செடிங்களுக்கு உரம் தான் அதுதான் மெயின் இந்த தண்ணியை எடுத்து நம்ம பூச்செடிக்கெலாம் போடுங்க ரோஜா செடிக்கெலாம் அவ்வளோ பூ பூக்கும் அவ்வளோ சத்து அதுக்கு டானிக்குமே இருக்கும் அது அது சா செஞ்சு சா போடலாம் அந்த செடிகளை போடலாம் அப்புறம் அந்த வேப்ப புண்ணாக்கு கடல புண்ணாக்கு வாங்கி வச்சுட்டு நம்ம தூள் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இதெல்லாம் வந்து ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை தான் கொடுக்கணும் டெய்லி கொடுக்கக்கூடாது கொடுக்கக்கூடாது இந்த உரம் கூட அந்த புண்ணாக்கு ஒரு ஒரு கை அது இதுக்கு போட்டால் அதிக சத்து கூடுதல் சத்து காய் நிறையா பிடிக்கும் பிடிக்கும் நம்ம செடிங்களை ஒரு நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் செடி கலர் மாறாது கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் நல்லா காய் காய்க்கும் பூக்கிற பூ அத்தனை காய் காய்க்கும் இந்த மாதிரி சத்துக்கள்லாம் கொடுத்தா அப்புறம் எரு சாணம் கிடைக்குது பார்த்திங்களா யாராச்சும் இந்த பால்களை கொண்டு வர அவங்களை கேட்டால் கூட கிடைக்கும் சாணி அங்கே போக கிடைக்கலாம் இல்லை ரோட்டில் கூட கிடைக்குது நம்மளால் அது பொறுக்க முடியலனா நான் அவங்களை கேட்டால் கூட சாணி கேட்டு நம்ம விட்டு வாசலே மாடு மேஞ்சாது சாணி போட்டு போகுது அதை எடுத்து வச்சு கூட நம்ம கரைச்சி அந்த தண்ணியை ஊற்றலாம் மேலே சரிங்களுக்கு ஊற்றலாம் பஞ்சகாவியம் 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 அப்படி இல்லைன்னா இன்னும் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் இந்த வேப்பிலை இஞ்சி வேப்பிலை இஞ்சி பச்சை மிளகாய் பூண்டு அதுலேயும் ஒரு காய் கிலோ நூறு பண்ணி வாங்கி அந்த இயற்கை இலை இருக்குது பார்த்திங்களா இயற்கை இலை இதெல்லாம் போட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கணும் அரைச்சி சிறுநீர் மாட்டு சிறுநீரில் வந்து நம்ம கொதிக்க வச்சு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக கொதிக்க வச்சு நைட்டு ஃபுல்லாக விட்டுறணும் விட்டு மறுநாள் அந்த தண்ணியை எடுத்து வடிகட்டி ஒரு அஞ்சு எம்எல் எடுத்தால் போதும் அரை லிட்டர் தண்ணி அரை லிட்டர் ஒரு லிட்டர் தண்ணி கொடுக்கலாம் அஞ்சு எம்எல் எடுத்தால் அது ஒரு மாதம் வச்சுக்கலாம் அந்த தண்ணி ஸ்டே பண்ணி வச்சுக்கலாம் அது அவ்வளோ சத்து அது பேர் தான் அக்னி அஸ்திரம்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அது செடி மேலே நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணாலே போதும் ஸ்ப்ரே பண்ணுறது பெருசாக ஒன்று வாங்க வேண்டியில்ல நம்ம வாட்ரு கேன் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த மூட்டில் ஒரு நாலஞ்சு வாட்டையை போட்டுட்டு இந்த தண்ணி அதில் ஊற்றி இப்படி அழுத்தி விட்டால் போதும் நல்லா ஸ்ப்ரே ஆகிடும் செடிங்களுக்கெல்லாம் ஸ்ப்ரே ஆனால் செடிங்க நல்லா செழித்து வளரும் அது உள்ளே உரமாகவும் ஆகும் முட்டை தோல்லாம் வேஸ்ட்டாக தூக்கி போகிறது அது நல்லா தூள் பண்ணி பொடி பண்ணி அந்த செடி ஓரம் கொஞ்சம் பள்ளம் தோண்டி போட்டு வச்சோம்னா அதுக்கு நல்லா உரம் எல்லாம் கால்சியம் பொட்டாசியம் தான் மெயினாக செடிங்களுக்கு தேவை இது எல்லாமே இதில் அடங்கியிருக்கு நம்ம தேவையில்லைன்னு கழிச்சு கீழே போடுறதுல எல்லாத்துலேயும் கால்சியம் பொட்டாசியம் எல்லாமே அடங்கியிருக்கு இதெல்லாம் வந்து அந்த செடிங்களுக்கு எல்லாருமே உரம் தேவை சத்து நம்ம சத்துக்கு என்னென்ன சாப்பிட்றோம் அது போல் தான் செடிங்களுக்கும் அது ஒரு குழந்தை மாதிரி பாவிச்சு நம்ம இது எல்லாமே கவனிச்சுட்டு வந்தோம் நம்ம நல்லா வளரும் சரி ஓகே இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் இது எல்லாமே காரத்தண்ணி பூண்டு பச்சை மிளகாய் இது கூட வந்து வேப்பில சேர்த்துக்கணும் ஓகே வேப்பில சேர்த்துக்கலாம் இதுனா இதை வந்து நீங்க ஸ்ப்ரே பண்றதுனால பூச்சிகள் கூட வராது பூச்சிகள் வராது மெயின் அதுதான் பூச்சிகள் இது வெள்ளை பூச்சி வருது செடிங்களுக்குனு சொல்றோம் இந்த மோர் கரைசலுக்கு தெளிக்கலாம் பால் மீந்துச்சு வீணாயிடுச்சு அதை காய்ச்சனை கெட்டுப்பிடும் நமக்கு தெரியும் ஐயோ நேற்று வச்சா பால் நம்ம இன்னைக்கு காய்ச்சாத விட்டுட்டோம் வீணா வீணாயிடுது தூக்கி தான் ஊற்றணும் அது தூக்கி ஊற்ற தேவை அதில் தண்ணியை கலந்து செடிமலை தெளிச்சா போதும் பாலியை கெட்டு பால் கெட்டு போன பாலை கூட தண்ணி தெளி கலந்து நம்ம செடிமலை தெளிக்கலாம் அதுமாதிரி மோர் புளிச்சு போன மோரில் தண்ணியை கலந்து செடிமலை தெளிக்கலாம் அதுமாதிரி இந்த பாட்டில் அந்த அந்த இஞ்சி மோ இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் லிக்விடாக்கி லிக்விடாக்கி இது நல்லா அரைச்சிக்கணும் அரைச்சி கொதிக்க வைக்கணும் நைட்டு ஒரு நேரம் கொதிக்க வச்சு மறுநாள் தான் எடுக்கணும் அந்த தண்ணியை அந்த தண்ணியை வடிகட்டி எடுத்து செடி மேலெல்லாம் தெளிக்கலாம் பூச்சி எந்த பூச்சியுமே வராது 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 பூச்சி வராது செடியும் பூ நல்லா பூக்கும் பூத்த பூ அத்தனை காய் காய்க்கும் இதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய செலவே கிடையாது நமக்கு ஆமாம் வீட்டுக்கு வாங்கிறதுல கொஞ்சம் எடுத்து செய்ய போகிறோம் அவ்வளோதான் மேம் நீங்கள் வந்து மீன் அங்கங்கே வச்சுருக்குறீங்களா மேம் அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குன்னு நீங்கள் சொன்னீங்களே அது என்ன இந்த இடத்துல கார்டன் மாதிரி வச்சுருக்கோம்ல இந்த இடத்துல மீன் இருக்கும்போது இதில் இந்த கொசுலாம் வந்து உட்காரும் கொசு வந்து உட்காந்து முட்டை போடுறது இதெல்லாம் பண்ணோம்னா இது என்ன செய்ய இந்த மீன் ஆகப்பட்டு அதனுடைய முட்டைகளாம் சாப்பிட்டுறோம் சாப்பிட்றோம் பார்க்கும் இல்லை கொசு மெயின் கொசு கிடையாது சில பேர் சொல்லுவாங்க வெறிய செடியாக இருக்குது அந்த இடத்துல போனால் கொசு இருக்கும் அப்படிம்பாங்க நாங்கள் வச்சுட்டு கார்டனில் பொதுவாக மாடி கார்டனில் வந்து கொசுலாம் இருக்காது ஏன்னா ஹெர்பல் செடி நிறையா இருக்குது மெயின் துளசி இருக்குது இதனால் வந்து சாமந்தி செடியெலாம் இருந்தால் கொசுலாம் வராது மஞ்ச சாமந்தியெலாம்
இதுக்கு வந்து நிழலுக்கு நிழலும் கொடுக்கும் கொடுக்கும் குளிர்ச்சியும் கொடுக்கும் வெயில் அடிச்சா நம்ம பாதிப்பு இருக்காது செடிங்களுக்கு மேல பந்தல் இருக்கும் போது நம்ம பந்தல்ல வந்து காய்கறி நிறைய தொங்கும் காய்ச்சி தொங்கலாம் அவரை எல்லாமே போகலாம் ஆனால் அது மெயின்டைன் பண்றது எப்படின்னா நம்ம சாம்பல் தேவையில்லாத வீட்டில் குப்பைங்களாம் வருதுல்ல பேப்பரு பசங்களாம் கிழிச்சு போடுறது அதெல்லாம் எடுத்து எரிச்சு வச்சுக்கிட்டு தேவையில்லாத கட்டைகளாக எரிச்சு அந்த சாம்பல் தீ விட்டா போதும் அந்த இது கொடி மேலே கொடி மேலே தீ விட்டா அது வந்து அது ஒரு மாதிரி பூச்சி வந்து தாக்கும் ஓகே அவர செடியில தான் மெயினாக வரும் அதுக்கு வந்து அது போடலாம் இந்த அக்னி நட்சத்திரம் பண்ணியிருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் அப்புறம் வந்து இந்த வினிகர் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஆமாம் வினிகர் வந்து வில கம்மி தான் அது பெரிய வில கிடையாது அது வாங்கி கூட அது கூட தண்ணி கலந்து வினிகர் அடிச்சு விட்டோம் பூச்சிலாம் வராது பூச்சிலாம் வராது நல்லா இருக்கும் இது எப்படி மேம் இதுக்கும் சீடு வச்சு தான் வளருமா ஆமாம் சீடு வச்சு தான் வளர்க்கணும் ஓகே என்னெல்லாம் <laughs> 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 வெளிச்சம் டிவியுடன் இணைந்திருக்க பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க